un peu l'impression là qu'il y a un vote en effet par catégorie qui s'est installé oui. euh, en France. C'est une France très divisée oui. avec clairement les banlieues pour ça et les faut grands centres qui ont, qui ont voté pour, pour, pour Jean-Luc Mélenchon avec plutôt la France de l'Ouest qui a voté euh, pour euh, Emmanuel Macron et en effet la France rurale euh, pour Marine Le Pen. Comment faire pour réconcilier oui, ces trois Français Il faut rassembler, il faut réconcilier. Il faut leur non dire... mais ça ne suffit pas de le dire. Mais si oui, mais un autre avenir est possible, on n'est pas obligé d'avoir de, 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 M. Macron 5 ans de plus. On peut aussi s'occuper mieux des services public, on peut s'occuper enfin des transports et de désenclaver la France du Sud, je le rappelle systématiquement mais c'est important, on n'a toujours pas de ligne à grande vitesse entre Montpellier euh, et, et la frontière espagnole alors que c'est un grand axe européen, qu'a fait M. Macron, qu'ont fait M. Castex et Macron pour, pour, pour cela, enfin, je veux dire il y a plein de sujets, les hôpitaux, la situation des hôpitaux, des urgences les médecins, même en ville où il en manque où les maires sont obligés de pallier à la carence de l'État, l'État des forces de police, j'ai vu que M. Dar Manet se promène euh, en faisant le malin, et je l'ai invité, moi, plusieurs fois, qui viennent voir l'état du commissariat de Perpignan, le, les conditions de travail du personnel euh, pénitentiaire ou de la police, et, mais c'est dramatique. Et ces gens-là se pavanent, donnent des leçons de gestion, alors qu'ils conduisent la France tout droit à la faillite. C'est extraordinaire. Vous, la France pour moi. conduit à la faillite. Ah, mais si on continue avec cela, c'est certain. À la faillite et à des problèmes sociaux gravissimes, car si on a M. Macron 5 ans de plus, je peux vous dire que dans la rue sortira tout le monde. Les fonctionnaires, mais aussi le monde rural et les gens des villes qui n'en peuvent plus de ce système. En fait, vous nous dites soit c'est Marine Le Pen, soit c'est le chaos. Je pense que soit c'est Marine Le Pen et on trouve les solutions de rassembler, d'apaiser et de, de nourrir une autre politique, soit on continue avec M. Macron et on va vers des affrontements dans les deux années qui arrivent. Des affrontements dans les deux années qui arrivent, ça veut dire quoi Ça veut dire le retour des, des colères comme celle des gilets jaunes Mais Écoutez, c'est les, les... Vous, vous le redoutez ou vous l'appelez Je le redoute. Je le redoute. Parce que moi, j'ai vu le début des gilets jaunes où c'était une colère spontanée, j'allais dire. Le pouvoir d'achat pesait déjà lourdement dans le porte-monnaie des Français. Là, aujourd'hui, tout le monde est là. Voilà. Tout le monde. Les Pour classes ceux qui moyennes nous écoutent basses... sur RMC, vous avez mis votre main juste sous le menton, euh, l'air de dire il n'y a plus que la tête qui sort. Exactement. On n'est euh, pas loin de la noyade et, et les gens n'en peuvent plus. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne le monde de l'éducation, le monde de la santé, ça concerne les petits commerçants, les petites entreprises. Et, et que M. Macron continue comme ça, avec cette arrogance et cette suffisance de dire mais enfin, il n'y a que moi qui sais gouverner, les autres sont des ploucs et il va voir le résultat dans 15 jours.